చంద్రశేఖర్ గురువారమే ఢిల్లీ వెళ్లిన టీఆర్ఎస్ మాజీ ఎంపీ బండి సంజయ్ తరుణ్చుక్ తో కలిసి నడ్డా వద్దకు ఒకటి రెండు రోజుల్లో కమలం పార్టీలో చేరే అవకాశం మునుగోడు ఉప ఎన్నిక వేళ టీఆర్ఎస్ కు భారీ షాక్ మునుగోడులో పోటెత్తిన నామినేషన్లు నామినేషన్లు మొత్తం నూట ముప్పై నామినేషన్లు శుక్రవారమే డెబ్బై నాలుగు దాఖలు చివరి రోజు నామినేషన్ వేసిన కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి శ్రవంతి ప్రజాశాంతి పార్టీ అభ్యర్థిగా కేపాల్ గద్దర్ పోటీ చేస్తాడని మరి ఈయనకు వచ్చిండు ఒకసారి వివేక్ గారిని అడుగుదాం బూర నర్సయ్య గౌడ్ గారికి సంబంధించి మునుగోడు ఎన్నికల ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నటువంటి వివేక్ వెంకట స్వామి గారిని ఒకసారి మాట్లాడదాం బూర నర్సయ్య గౌడ్ గారికి సంబంధించి సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం చెప్పిన సార్ ఇప్పుడు ఈ బూర నర్సయ్య గౌడ్ గారు భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరుతా ఉన్నారు మీరు అక్కడ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నారు ఒకవైపు తరుణ్ చిక్కు కలవకుండా ఢిల్లీకి ఆయన వివేక్ వెంకట స్వామి గారే సీక్రెట్ గా పంపించిర్ అనేటువంటి మాటలు వినిపిస్తా ఉన్నాయి సార్ అసలు బూర నర్సయ్య గౌడ్ గారు ఎప్పుడు చేరుతా ఉన్నారు మీ పార్టీలో బూర నర్సయ్య గౌడ్ గారు చాలా రోజుల నుంచి వారికి టిఆర్ఎస్ పార్టీలో ప్రాధాన్యత లేదు వారు ఎవరిని గౌరవిస్తలేరు అని చెప్పి చాలా అసంతృప్తిగా ఉన్నాడు బూర నర్సయ్య గౌడ్ అయితే చాలా మంది అన్ని టిఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉద్యమకారులు అందరినీ కూడా పక్కకు పెట్టేసి ఈ ముఖ్యమంత్రి ఏదైతే తెలంగాణని తెలంగాణ ప్రజలను దూరం చేసుకుంటూ ఎవరైతే తెలంగాణ వ్యతిరేకంగా కొట్టాడో వాళ్ళందరినీ కూడా దగ్గర తీసుకొస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఆయనే నిరూపించుకోవాలని తెలంగాణలో నేనే తెలంగాణ గురించి కొట్టాడా ఎవరు కొట్టాడలేదు అని చెప్పి నిరూపించుకోవడానికి ఆయన ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు మూర నరసింహగౌడ్ పాపం తెలంగాణ ఉద్యమంలో డాక్టర్ గా ఉండి ఆయన జేఏసీ లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఒక కీలకమైన పాత్ర వేసినాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో వారిని సరిగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం లేదని చెప్పి ఆయన ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినాడు దీంట్లో ఉండి లాభం లేదు నాకు భారతీయ జనతా పార్టీలో గౌరవం ఉంటుందని చెప్పి ఆయన ఆలోచన ఉంది సో వారు దాని ప్రకారంగా తెర వెనుక చక్రం తిప్పిందంతా వివేక్ వెంకట స్వామి అంటారు ఇంకెవరెవరిని లైన్ లో పెట్టి సార్ అంటే మీకు అందరు తెలుసు వచ్చే కాలంలో కేసీఆర్ కేల్కతం అనమాట ఆయన కేసీఆర్ కేల్కతం మునుగోడులో పరిస్థితి ఏంటి సార్ భారతీయ జనతా పార్టీ పరిస్థితి ఏంటి సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గెలుస్తుంది ప్రజలు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఏదైతే కేసీఆర్ వ్యతిరేకంగా ఉన్నారో మునుగోడులో కూడా అదే పరిస్థితి ఉన్నది అందు గురించి రాజు గోపాల్ రెడ్డి గారు ఏదైతే అన్నారో వారిని రాజీనామా చేస్తే మునుగోడు అభివృద్ధి జరుగుతుందని చెప్పి అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే వారు రాజీనామా చేసిన తర్వాతనే పెన్షన్లు వస్తున్నాయి రోడ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు దళిత బంద్ తీస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా ప్రజలకు అర్థమైపోయింది ఈ ముఖ్యమంత్రి కేవలం ఓట్ల కోసమే పరిపాలిస్తుండు ఈ మంచి ధనిక రాష్ట్రం అని అప్పుల రాష్ట్రం చేసిండు ఇవాళ కూడా మీరు చూస్తే అన్ని అప్పులే తీసుకుంటున్నాడు అర్థమైపోయింది ప్రజలకు ఈ ముఖ్యమంత్రి బీజేపీ ఖాతాలో మునుగోడు జమ అవుతుంది అంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో అది వివేక్ వెంకట స్వామి గారి మాటల్లో అర్థమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బూర నరసయ్య గౌడ్ గారు జంపై భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరుతున్నట్టుగా తెలుస్తా ఉంది అదే కోవలో మరొక కీలకమైనటువంటి నేతను కూడా క్యాప్చర్ చేసే పనిలో ఉన్నారు అక్కడ మునుగోడు మునుగోడు ఇన్ఛార్జ్ గా ఉన్నటువంటి వివేక్ వెంకట స్వామి పాపం ఆయన ఎప్పుడు కూడా అబద్ధం ఆడు అసలు చెప్పడానికి ఇబ్బంది పడతాడు అబద్ధ చెప్పడానికి అందుకోసం promote your business and boost your sales 100% at very low cost send shortly provides bulk sms services along with email campaigning voice message and dlt services too you can choose your package according to the requirement for further queries and details you can call up our team so what are you waiting for just one call away to boost your sales